荷花为我付出这么多，我帮不上忙，起码可以送朵花，讨他开心。败事有余，太子，婷婷，太子，回宫吧。你何苦流落宫外，受这些苦？你都看见了，我不觉得苦，这是我自己决定的人生。我觉得很快乐。你选择的人生，只是把自己丢进臭豆腐堆里，你怎么可能快乐？我不可能一辈子卖臭豆腐的，这只是个开始。荷花说过，穷人无本，功夫是钱。我凭自己的本事赚钱，每天都心安理得。你真的活得心安？自认理直吗？嗯，你的天职是继承大统，成为万民之首，造福天下百姓。可你却为了荷花，放弃大好江山，弃百姓扶持与不顾。你午夜梦回时，你不觉得自己成了罪人吗？这二十多年来，我一直活在皇太子的范畴和别人的期望中。我循规蹈矩，步步为营。可谁又知道，我虽生有死，心如荒野。直到我爱上杨柳和荷花之后，我才觉得自己又有了生命，更领悟到，原来人生除了拥有权势、财富以外，还有追逐梦想和幸福的权利。太子妃，你也不会爱我。与其让你流落宫外，我愿意，我愿意成全你和荷花。我会救我爹，退了我们的婚事，让荷花当你的太子妃。我已经说过了，我现在的生活才是我想要的生活。我不会回皇宫，我也不想当皇太子。太子，叫我钟奇吧。婷婷，谢谢你的好意。不过我知道你爹当了国舅，还想当国丈。你若去求他回婚，便是不孝。我不希望你步我的后尘。来不及回报父母的养育之恩，就已经做了一个不孝之人。婷儿，回宫去完成你爹的心愿吧，保重。荷花，你听我解释、啊。
，我跟……什么也别说了，我都已经听见了。我知道，我知道你爱我，我真的只好感动。这一辈子，我也会永远永远爱你。我在店里等了你好半天，也不见你回来，还以为出了什么事儿呢，所以我就去找你。可是没想到，嗯，还好我说的是肺腑之言呀、啊。钟奇，如果如果你哪天你不爱我了，你一定要告诉我，我一定不会再像以前那样死缠着你了，好吗？好啊。我不会的，永远都不会的。哎哎，这是你的，哎哎，多吃点，多吃点啊。像他们啊！啊，花花，龙花，娘，彩云，你你们怎么在这儿啊？我不是让小优子转告你们说，让你们先回济南的吗？哼，让小优子转告我们，你还有没有我这个娘啊？娘，不是说好吗？见着荷花不骂人的，你又撑不住气了。谁让她有老公，连娘都不要了？哎，你们别误会啊，这事都应该怪我，是是。是我跟父皇和母后吵翻了，所以走的仓促，没来得及跟你们打招呼。是走的仓促啊，还是怕我们俩拖累你们呢？娘，其实，其实是我怕拖累你们。如果你们会济南的话，起码还有爹可以保护你们呢，免得你们在京城和我们一起受罪。对呀、啊。都是一家人，说什么拖累嘛？本来就是。哎，既然你们俩想在京城落地生根，那咱们也不急着回济南了，我们留下来帮你们打天下好了。娘，哎，你要让我走，我跟你翻脸啊！彩云，走，咱们做生意去。好，走啦。哎，快快来来来，进来吧，这就是我跟荷花暂时落脚的地方。哎呀，这哪像家呀？根本就是家徒四壁呀、啊，什么都没有啊。呃，我们只是暂时借住在这个山神庙。不过您放心，将来我不会让荷花永远跟我吃苦的。娘，您就先委屈点儿，等我们将来挣够了钱，我们再给您买间清堂瓦舍、大宅门。好，太子爷，以后我们娘仨全靠你了啊。呃，钟奇已经自贬为民，您今后还是叫我钟奇好了。嗯，我叫你钟奇。嗯，好，那你叫我什么呢？呃，叫什么呢？啊？娘，<笑>这就对了。哎，钟奇呀、啊，这个呢是丈母娘送给你的红包，哎，当做见面礼了。祝你以后啊，大吉大利，大富贵，财源滚滚，用不尽啊！这这怎么可以呢？好了好了，娘让你收下，你就收下吧。哎，就是嘛，来拿着拿着啊！多谢你啊！哎，不用谢，荷花过来，还有你的呢。哦、啊，彩云拿出来。荷花，你跟钟奇完婚呢，我跟彩云虽然没有参加，哎，我们娘俩呢合计一下，哎，凑合凑合，给你凑了一份嫁妆。来，拿着。这些首饰虽然不值什么钱，但足够让你买一间遮风避雨的小铺子，让你们能够安身立命。那，娘，你们的这些首饰啊，我可不能收，因为我跟钟奇已经说过了，我们两个人要赤手打天下，所以。
你们的礼物我真的不能收。哎呀，这是娘给你的嫁妆呀！哎，你拿着吧。哎哎，你看呀，这里面还有好多我们以前卖豆腐的时候我偷偷啊藏下来的。哎，你看吧，哎，你看这个，怪不得我觉得这些首饰怎么那么眼熟啊。哎，就是嘛。哎，你看这个，好不好？哎，这只铜钗，你不是送进当铺给当了吗？哎，哎，我又赎回来了。好啊你，你是老鼠看仓，越看越光啊，全进了你的口袋了。哎呀，你看你又说我，你快拿着吧，给我搜，走。哎，你们来是干什么？舅舅，你们这是干什么？济南盗宝贼。哎，你发什么神经啊？这是老娘的私房钱。你们好大的胆子，竟敢偷皇家的宝贝！这这怎么是皇家的宝贝呢？舅父，你可不能血口喷人呐！哎哎，那是我的裹脚布，你拿它干什么呀？哎，放下，放下，放下！大人，哎，我我不是裹脚布里怎么会有这只扳指？嗯，冬青啊，你应该认得这只扳指吧？这上面刻着一个“奇”字，应该是文元阁的宝贝。你，你血口喷人！我的裹脚布又臭又长，我干嘛把扳指藏在那个里面呢？明明是你栽赃我的！哎，宋琪啊，我没有拿你的扳指啊，我不会拿你的扳指的。你冤人！我跟我娘出宫的时候，烟壶里的东西也不敢拿，这肯定不是我娘偷的。不是我偷的。我平时好吃懒做惯了。受苦，所以我拿了扳指，以备应敌之用。这个事情没有任何人知道，只有我一个人知道，跟他们没有任何关系。你要抓就抓我好了。东启，你又想帮他们顶罪，你想把所有的罪名都一个人扛下来。不管你是太子也好，庶民也好，我必须维护皇上、皇后的颜面。我不会抓你，是吗？贼一定要见赃！你既然已经人赃俱获，你就帮我抓去认罪好了，至于依法行事就可以了。好，我现在秉公执法，把这三个女人抓起来。啊啊啊！干什么？什么？舅舅！哼哼，我这是秉公执法，这个扳指从哪掉出来，谁就是嫌疑犯。至于这些首饰嘛，我得带回去。好紧张。跟着我，不让我进去找刘世杰那个狗官，他已经躲了我三天了。我要进去摘了他的乌纱帽，我要砸了他那个廉政公民的臭牌子。殿下，京城知府的官再大，能大活一国之相吗？他如果不躲着你，你让他怎么办？你是太子吗？再说，可我他们这次盗宝的事情人赃俱获，他们吃了哑巴亏。这件事情。只有进宫奏明圣旨，没有第二条路可走。不行，不好，我已经字典连绵，皇上乃九五之尊，我怎么可以随随便便的进宫进驾呢？不，你是太子，你永远是太子。这到什么时候
你还在跟皇上皇后怄气？童爷，我已经下定决心了，我已经决定留在民间做一个寻常百姓。我不能再把自己当成一个什么王公贵族，我不能再进宫求援了。殿下，这件事情是我和化母女的生命，天无绝人之路，总会有办法的。太子殿，这件事，当官的不敢管，皇上现在又不知情，你，你说还有什么办法？受到皇后诬陷的，如果这案子开堂审理的话，那荷花是必死无疑。不行，不行，我一定要在开堂之前把荷花母女给救出来。你想劫狱？是的，太子殿下万万使不得。你这是知法犯法。再说，你人单力薄，怎么去对付势力庞大的锦衣卫？童英。我已经失去了养女，我不能再没有荷花了。为了荷花，我什么都不怕。老天保佑，来再来一次。哎呀，怎么扔了三次全是哭呗呀？我们这次死定了，死定了！娘，你别再玩你的骰子了。我们的祸福，你不问苍天，怎么问起鬼神来了？再说了，是不是祸还不知道呢。哎，我说，这大牢里暗无天日，哪有神呢？我总在想啊，这黑无常、白无常都躲在角落里，等着拖咱们到阴曹地府去呢。娘，娘，你别怕好不好？我想钟奇一定会想办法救我们的。哎呀，我刚进来的头两天也是这么想的，可是我这两天呢，越想。越害怕，越想就越绝望。钟奇为了咱们跟皇上皇后给闹翻了，哎，他们要是不把气撒在我们身上，那才怪呢！哎呦，这次我们死定了！哎呀，皇上是讲理的人，而且我们每次难关都是他帮我们闯过去的。就算这次他不帮我们的话，我想也不至于害我们呢。嗯，佟指挥。同志会。这些人混在一起啊！舅父大人，钟奇已经不是太子了。这些都是钟奇的家人，请你放过他们。钟奇啊，我是看着你从小长到大的，说实话，我还真想帮你。可是，这国有国法，家有家规，法不容情。我身为一朝宰相，忠于皇上。你跟他们混在一起，你你让我怎么帮你啊？舅父大人，请舅父大人看在钟奇母后的份上，放过钟奇的家人吧。钟奇，你也体谅体谅做舅舅的心情嘛。拿下，转，快走，快走。啊
，至少是这些，我每天的日子就不会觉得那么难熬了。荷花，我们再也不分开，永远不分开。这样，我们不再经常待了，会进门去了。哎，可是我娘和彩云呢？你放心吧，我跟童言都计划好了，分头走，到枫林渡口会合。这么说，童言又帮了我们一次大忙。对。啊，童英，童英，殿下，童英领罪。哎，童英，童英，童英，童英你这是干什么？快起来！哎，究竟发生了什么事啊？对啊，对啊，我娘和彩云呢？他们被黄浩抓走了。什么？他是长青，童英不能谋反。那你为什么一个人回来了？童英，黄浩让我告诉你，他在荣枫头等你，去交换彩云和凤凰的信物。啊？这……那是不是只要我去了，他就一定放了我娘和彩云呢？乡下人也不算笨。既然猜透了我的心思，那我告诉你，赶紧让旁边的荷花出来吧。啊！快说！荷花，娘，你要是真在附近，你可要听清楚娘的话，不要出来。我这辈子也荒唐够了，娘要到阎王爷那去报道了。你不。
送死的。我也爱我娘啊，彩云。我不能看着他们为了我去送死。荷花，眼睛只有这一条，就是回红求父皇。荷花，别怕，皇宫是个牢笼，再也飞不出来，我们就不逃出来。只能去送死，皇后不会放过你。就算是父皇赶到了，也救不了你。来不及就算了。你不要胡说，荷花，荷花。钟奇，钟奇，你听我说，如果将来我们能够除掉皇后这个奸臣的话，那是最好。如果除不掉她，千万别跟她硬碰硬，对你没有好处的。这就是命。如果，如果有一天我们两个不能在一起。永远不能在一起的时候，我不不不，可花，我不许听、啊！周琦，周琦，你听我说。还能做皇太子的话，那我的太子妃只有你。我答应过你的，我一生一世的爱你，无论天涯海角，真至地狱。见父皇。
还没有出现。皇后，别再浪费时间了，动手吧。荷花，娘会保佑你跟钟奇长命百岁，子孙满堂，富贵万年，恩爱白头。气死这些王八蛋！<笑>荷花姑娘，这一炷香的时间已经到了，你还没有出现，这就不要怪我不讲人情了。准备行刑。当心身体啊！父皇，我父皇呢？钟、啊、奇，父皇，儿子，你可回来了！母后，你终于回来了！我父皇呢？我父皇在哪儿？你父皇不在，上护国寺行祭天礼去了，一时半会儿回不来。什么？当法场，随便砍人的脑袋。原来这都是你们设计好的。啊，砍脑袋？谁谁砍谁的脑袋？别骗我了，母后。你们这些人，你们的心，你们的心到底还是不是肉做的？你们活着还能感觉到喜怒哀乐吗？你们到底是皇亲国戚？还是杀人不眨眼的刽子手！你，钟奇呀，你说什么呢？你疯了吗？你，是你们疯了。睡了一天夜了，总算醒了。哎，太子爷，来披上吧。啊，太子爷，荷花姑娘她没事儿，皇后娘娘下令把她关在大牢里了，等着送回济南呢。荷花，对，荷花关在大牢里啊！啊，我得去看荷花，我得救荷花。哎，太子爷，太子爷，你得好生调养啊。刚刚御医给您把过脉了。说您过度操劳，心神不宁，呃，情绪比较激动，得好生调养几天。我得，哎、我得去找荷花，我得去找荷花。你不能去看荷花姑娘，我要。要是万一皇后娘娘知道了，又得惊天动地的闹一顿呢了。荷花在哪儿？荷花在哪儿？她在大牢，在大牢里。我要是找不到荷花，我是无法安心休养的呀。那，哎，太子爷，太子爷，我要去救荷花，荷花她有危险。太子殿下，请放宽心。荷花姑娘，吉人天下，福大命大，不会有事。但是太子殿下想要见她，我就不敢担保了。童宁，你见过荷花？荷花现在还好吗？皇后娘娘还指派我护送荷花回济南，为的就是让你安心。不过，你现在最好顺着皇后娘娘的心意，一切等皇上回宫之后再做打算。父皇什么时候才能回宫啊？啊
，我已派人快马赶去护国寺。太子，你就安心吧。啊，您坐下，我有东西给你看。太子，请看，这耳环怎么这么眼熟啊？对，它是宫中后妃们代代相传的传家之宝。啊，你是说这是母后的耳环？对。但皇后娘娘已经送给了婷婷。我还是没有理解你的意思，太子殿下。皇上早就清楚，皇后她结党营私，陷害忠良，想借助太子的这段姻缘，巩固他朝中的地位。是啊，父皇，他早就知道了。只可惜皇后为人阴险狡诈，父皇他以这苦于查无实证，所以才让皇后肆无忌惮的为所欲为。是，这副耳环虽然不能作为直接的证据，但至少它可以证明一点：婷婷姑娘绝非一个纤纤女流之辈，而是一位武功高强、擅长使毒的高手。什么？他使的毒还不是迷药这么简单？他还试图用毒镖杀死荷花，但却误伤了太子爷。你是说，你是说那天行刺的刺客是黄婷婷？正是。不可能，不可能，这绝对不可能。婷婷自小体弱多病，皇后怎么可能一夜之间把她训练成一个杀手呢？太子想一下，如果有两个婷婷。那个病西施，才是真正的婷婷，而要跟我成亲的那个，根本就是个冒牌货。没错，皇后这是吃了雄心豹子胆，他居然敢用骗婚这一招。殿下，您千万要沉住气，不能打草惊蛇，以免错失了先机。配合你跟父皇的，咱们一起来揭发皇后的阴谋。好。哎，父皇跟你说过没有？他准备怎么安置荷花？说话呀，殿下。为了荷花姑娘的安全，也为了目前的大局，最好还是先送荷花姑娘回济南吧。一起一面呢，能见上一面当然是最好了。可是童英带着那么多人守在外面，我怎么逃出去？哎呀，好了，娘，你是不是要出什么馊主意啊？哎呀，没有啊。钟奇跟荷花夫妻一场，就不能这样莫名其妙的被拆散了？总得想一个办法呀。还不死心吗？床下面是悬崖，你知道吗？你不是不知道吧？怎么还往下跳啊你？你疯了你！我知道是悬崖，可是如果我不铤而走险的话，童英的武功这么高强，我怎么逃出他的手掌心啊？哎呀，真是傻孩子！哎呀，荷花，你是不是一定要见到太子爷才肯回济南？